Moin Leute und willkommen zurück zu CSS. So, heute wird es ein bisschen komplizierter, aber keine Sorge, das schaffen wir schon. Ähm, und zwar möchte ich euch zeigen, wie das Ganze jetzt funktioniert, wenn wir verschiedene Sachen auf einmal manipulieren. Das heißt, wenn wir die Klasse P1 manipulieren und den Tag P zum Beispiel. Was dann passiert, ist nämlich ziemlich faszinierend. Und ähm, ja, genau darum geht es heute. Wir haben hier, ups, das sollte natürlich ein Punkt sein. Wir haben das letzte Mal eine Seite erstellt, die drei Paragraphen hat und ein bisschen Space zwischendrin, damit wir es unterscheiden können. Und wir haben hier die Hintergrundfarbe auf grün gesetzt und die Farbe auf rot. Allerdings nur bei allem, was die Klasse P1 hatte. Das heißt, der Tag P wurde nicht manipuliert. So, wenn ihr jetzt ausgestiegen seid schon, dann würde ich euch bitten, schaut euch das letzte Video an dazu, zu dem Thema. Und wir machen dann weiter. Gut, ähm... Was wir jetzt machen wollen, ist, wir wollen den Tag P auch noch verändern. Das heißt, wir sagen hier P und das betrifft jetzt aktuell vor allem den dritten Abschnitt, weil mit dem haben wir ja noch gar nichts gemacht, der sieht ja furchtbar langweilig aus und dazu mache ich hier mal die Farbe wieder raus, ähm, genau so. So, jetzt haben wir hier schwarze Schrift auf grünem Hintergrund und hier unten haben wir einfach nur schwarze Schrift auf weißem Hintergrund, was der Standard ist und jetzt wollen wir das hier verändern. Dazu schreiben wir einfach mal Color. Doppelpunkt Red. So, was jetzt passiert ist folgendes, ziemlich witzig. Wir haben überall rote Farbe bekommen, denn es sind ja überall P-Tags gewesen, die wir verändert haben. Das heißt, das hier wirkt auf das, auf das hier mit der Klasse und auf das hier auch mit derselben Klasse. Das heißt, wir haben beides angenommen. Also für die Klasse hier oben haben wir das hier angenommen. Und das hier unten. Das ist ähm, ziemlich verwirrend am Anfang, aber es ist auch sehr praktisch. Wir verändern einfach alles, was den P-Tag hat. Jetzt aber Achtung, wenn wir hier oben die Farbe ändern, zum Beispiel wir sagen hier, okay, wir hätten gerne die Farbe auf schwarz gesetzt, dann ist die Farbe wieder schwarz. Aber hier unten ist sie immer noch rot. Das heißt, das hier unten, also da wo wir den P-Tag verändert haben, das ist immer noch da und funktioniert auch immer noch. Allerdings ist die, ist die Klasse hier oben, mit der wir die Farbe auf schwarz gesetzt haben, einfach stärker. Das heißt, wir setzen erst die Farbe auf rot und dann kommt hinterher die Klasse und sagt, haha halt, ich bin cooler, ich bin stärker und ich bin mächtiger als einfach nur P. Ich habe hier einen Punkt vorne dran, ich bin stärker und ich hätte gerne die Farbe auf schwarz. Und deswegen ist hier oben die Farbe auf schwarz. Es gibt sozusagen eine Hierarchie, wenn ihr was über einen Tag verändert, dann ist es unwichtiger, wie wenn ihr das über eine Klasse verändert. Und, es ist, und das wiederum ist unwichtiger, wie wenn ihr das über eine, oder als wenn ihr das über eine ID verändert. Das heißt, wenn ich jetzt hier noch meinem, ähm, meinem P hier vorne eine ID gebe, ID gleich erster, äh, erster P einfach. So, jetzt nehme ich diese ID und manipuliere hier unten irgendwas, damit ihr auch seht, dass die Reihenfolge hier völlig egal ist. Ich manipuliere meinen ersten Paragraphen, also erster P, und sage hier, Color is äh, white. Okay, dann, das hier mache ich weg, sonst gibt's ein, es gibt es keinen Fehler, aber es ist unschön und man sollte es nicht machen. Ähm, dann habe ich hier, mh, da ist es. Ähm, wir haben hier einfach dann eine weiße Farbe. Das bedeutet, unsere, ähm, ja, unser Paragraph, unser erster P, unsere ID, die wir gesetzt haben, ist einfach stärker als die Klasse, denn die hat die Farbe auf schwarz gesetzt. Wie wir gesehen haben, hat das hier tatsächlich doch noch funktioniert. Und der Paragraph selber, der manipuliert wurde, also der wirklich auf alle P's bezogen war, der ist am schwächsten mit seiner roten Farbe, die kriegt nämlich nur der letzte ab. Das heißt, wir haben hier das Schwächste, das Mittelstarke und das Stärkste. Also wenn ihr eine ID verändert, dann seid ihr quasi, ja, das, das ist auf jeden Fall gesetzt dann. Okay, ähm, genau. So, soviel zu den Mächtigkeiten. Jetzt möchte ich euch gerade noch zeigen, ähm, dass wir noch mehr Selektoren hier machen können. Wir können nämlich auch sagen... Also die Klassen kennt ihr ja vielleicht noch, die sind nicht nur für den Tag. Ich kann ja auch noch eine Überschrift mit derselben Klasse machen, zum Beispiel H1. Und ähm, da machen wir einfach mal die ID wieder raus. Die brauchen wir jetzt nicht mehr, es geht wieder um Klassen. So, und ihr seht, dass wir hier... Ups. Äh, ja, ich sollte vielleicht auch zumachen, nicht vergessen, hier H1 zumachen und nicht den P-Tag, sonst ist alles H1. 
Ähm, genau, so. Jetzt haben wir hier eine Überschrift, die größer ist als alles andere, aber sie ist trotzdem grün hinterlegt und hat eine schwarze Schrift, was der Standard ist. Das liegt daran, dass wir dieselbe Klasse gesetzt haben wie für den P-Tag hier unten. Das heißt, Klassen sind auch möglich bei unterschiedlichen Tags. Und mit CSS-Klassen hier, also wenn wir über den, den Selektor der Klasse zugreifen, dann verändern wir egal, was für ein Tag wir haben. Das kann praktisch sein, so ist es gedacht, aber es kann auch unpraktisch sein. Und wir wollen zum Beispiel jetzt nur ähm, die Klasse ändern, die die auch zu einem p-tag gehört. Das heißt, wir wollen alle Paragraphen ändern, deren Klasse p1 ist, also nur den hier. Und nicht auch noch das hier. Das kann man auch erreichen mit CSS. Und zwar sagen wir dann einfach hier p. Punkt und dann den Klassennamen, also p1. Das wäre dann genau das hier. So, Achtung, jetzt haben wir hier oben allerdings p1 als Klasse verändert und hier unten verändern wir alle p's äh, mit der Klasse p1. Das führt manchmal oder häufig zu Problemen. Ich kann es euch gerade mal kurz zeigen. Wenn ich das hier aktualisiere, dann sehen wir hier unten, das ist immer noch schwarz. Also das kommt immer noch von diesem Punkt P1 hier oben. Wenn ich jetzt das hier höher ziehe und dann aktualisiere, dann wird es plötzlich rot. Das heißt, es ist einfach, was ist zuerst da, das wird zuerst gezeichnet. Deswegen, wenn ihr sowas hier macht über so einen Selektor, dann versucht eindeutig zu sein, das heißt nicht noch generell dann auf die Klasse zuzugreifen, sondern hier dann auch h1.p1 hinzuschreiben. Das ist dann nämlich eindeutig auf das hier oben. Dann haben wir alle Elemente mit der Klasse p1 erledigt. Und dann ist es nämlich eindeutig, dann sehen wir hier, irgendwas ist schwarz mit grünem Hintergrund und irgendwas anderes ist rot ohne Hintergrund. Das wäre dann das hier. Okay, weil sonst kommt ihr durcheinander, müsst darauf achten, welche Reihenfolge ihr da benutzt und das, das wird sehr, sehr unübersichtlich, deswegen wirklich macht das nicht so. Also macht so, wie ich es jetzt hier gemacht habe und nicht so, wie, wie wir es davor hatten. Okay, ähm, noch eine kleine Sache zu Klassen. Wir können mehrere Klassen auf einmal benutzen. Ähm, ich mache den Teil hier gerade mal wieder raus und schreibe hier wieder ups, generell Punkt P1 rein, damit wir alle auf einmal manipulieren können. Okay, so, wir können mehrere Klassen auf einmal zuweisen, indem wir hier ein Leerzeichen reinschreiben und dann vielleicht noch Para1 oder sowas hinschreiben. Und damit hat unsere, unser Paragraph hier unten zwei Klassen, nämlich P1 und Para1. Ich kopiere gerade mal Para1 und wir machen hier vorne für Para1 dann mehr Attribute. So, und Para1 soll jetzt zum Beispiel... Genau, Para1 soll den Background auf grün bekommen und P1 soll die Farbe auf, nicht auf schwarz, sondern vielleicht auf rot kriegen, weil schwarz erkennt man nicht, wenn es nichts ändert. So, okay, was hat das jetzt also gebracht? Wir haben über CSS hier, über Para1, den unteren Teil hier angesprochen und über P1 haben wir die Überschrift angesprochen und die Klasse P1, also den Paragraph hier unten. Das heißt, wir haben zwei verschiedene Klassen zugewiesen hier unserer, ähm, unseren Paragraphen hier. Sehr praktisch, kann man öfters mal benutzen. Und ja, eine letzte, nee, zwei Sachen möchte ich euch noch kurz zeigen, die sind aber eigentlich eher stilistisch gesehen. Und zwar, wenn wir zum Beispiel hier drin haben P und P verändert die Farbe auf Color Red. Und wir haben H1, ich mache die zwei Sachen hier oben einfach mal raus. H1 verändert die Farbe auch auf Rot. Color Red. So. Dann sieht es ja so aus. Alles wird Rot. Und was man dann machen kann, ist, man kann einfach sagen, P und H1, also beides, bekommt die Farbe auf Rot gesetzt. Und dann habt ihr viel, viel weniger Code und es ist übersichtlicher geworden. Das heißt, hier habt ihr einfach zweimal, hier es funktioniert immer noch genau gleich, Ihr habt hier zwei Selektoren hintereinander gruppiert, nennt man das Ganze. Und hier einfach durch ein Komma getrennt. Das heißt, ihr könnt hier aber auch noch so viele weitere, wie, so viele wie ihr wollt reinpacken. Also zum Beispiel H2 und H3 und so weiter und so fort. Könnt ihr alle hier reinstecken und dann eben hier die Farbe dafür ändern. Okay, sehr praktisch. Und das allerletzte, was ich euch zeigen möchte, ist Kommentare. Die sind sehr, sehr nützlich. Und... Bringen, wie gesagt, Lesbarkeit, wenn ihr in einem halben Jahr nochmal reinguckt, dann wisst ihr immer noch, was ihr da gemacht habt. 
Hier kann man hinschreiben, verändert die Farbe auf die Schriftfarbe vielleicht auf Rot. Okay, so. Und wenn ich das jetzt aktualisiere, dann funktioniert das Ganze immer noch. Aber das hier, was hier steht, wird einfach ignoriert. Das heißt, ihr macht hier so ein Slash und dann ein Sternchen, wenn ihr anfangt und dieses Sternchen und ein Slash, wenn ihr aufhört. Wenn ihr es über mehrere Zeilen machen wollt, auch kein Problem. Bla, bla. Ups, da fehlt es ab. Es funktioniert immer noch genauso. Also diese Kommentare kann man auch über mehrere Zeilen ziehen. Die gehen einfach bis dorthin, wo dieses Teilchen hier aufhört. Ähm, ist ähnlich wie diese geschweifte Klammer, die hier zugeht. Okay, sehr schön. Das war's für heute und ich hoffe, es hat euch mal wieder gefallen. Ja, und wir hören uns beim nächsten Mal logischerweise. Bis dann. Ciao, ciao.